节目回来，再次欢迎两万里律师，还有我们的哈佛高材生 Isaac。嗨，两位好。我我其实真的很开心，梁律师，你每次带这些我们这些聪明又优秀，然后呢又。非常有内涵的这些孩子们来到我们节目当中，因为让我们看到说我们的我们的孩子，我们将来是有希望的。而且呢，你像 i s a 很多人会觉得说啊，你进入哈佛，你一定是。理工很强啦，然后呢，可能就是有点书呆子、笨笨的。但是 Isaac 其实是非常全面的一个优秀的高材生。是啊，那呃，你看 Isaac 在呃哈佛那个活动很多，嗯，活动很多。Uh, Isaac， <笑> didn't you say you were kind of like a director of some medical students、uh, clinic？ Yes. So I direct、uh, one student-run clinic，、uh-huh. um, and I have about t h or so medical school students that are working、wow. under me. Under oh my god! So you're 才十九岁的年龄，但是其实他在这个哈佛大学已经是算是统筹一个这种学生的这个诊所一样的。所以你将来想要当医生吗 ？So exploring medicine, but also broadening to maybe administration and management, or even public health, where I'd be able to have more of a More global, more bigger impact on、That's、the world. That's for sure. It, we do definitely need people like、mm-hmm. that. So, you, now, the major is what? Ah, so I declared chemical physical biology just this past semester. Okay, just、oh. 刚刚 declared. You are is physics, chemistry, biology. 可以 think of 三个 major 混在一起。Number six， 所以这个这个 major 我倒是从来没有听过，可能就在哈佛才有。Right, I think there's a heavy emphasis on just any multidisciplinary. 所以 Isaac 将来的梦想可能也会当医生，但是你也可能会走这个行政上啦，或者是这公共卫生上面。其实这个非常需要，因为我们的世界越来越小，像之前的 Ebola 的这个事情，其实是很需要像这样子的人才啊。那我听说你才十九岁，可是你已经有这个急救的这个。算是急救人员的驾驶 ，paramedics， right？ Oh,、yes. amazing! That's wonderful, wonderful. <笑>对，所以 Isaac， 呃、uh, ， you know， 还没有到二十岁，但是他可以开那个 ambulance， 对啊，救人、欸，也也可以可以给呃、uh, CPR， 真的是，<笑><笑>那我觉得非常的安心。<笑> I feel really safe today. <笑>所以，梁律师，那。当然了 ，Isaac 他这个在所有的 paper 上面已经是个非常优秀、非常好的学生了。但是当时他来找你的时候，他的爸爸带着他，哎，来找你，这个说我们就进入 Berkeley 就可以了啦，啊，留在加州蛮好的。但你说不，他可以进入哈佛。那你是在最后是什么样子的一个点上帮助他进入哈佛呢？哇，在 Isaac 啊，他有看了很多俄文的书啊，我们就选一个。啊，叫 Alexander Pushkin 补习金啊，再再 compare 一下补习金写的跟那个美国的 Civil War 啊，所以就连在一起，是是是，所以就是很跟他的特别的背景，特别的 essay， 所以就很突出，非常突出。那其实 essay 你在学校在高中的时候是不是就是在呃理工科上面比较强呢？应该是 science 你比较喜欢是吗？但是你在 literature 或者是 English 上面是不是也要下功夫在写这个 essay 上面？对对，那梁律师有帮你是不是？有，当然。Yeah. 所以我觉得最特是他能帮忙的，就是说，呃、uh, ，as a student and as a parent，、mm-hmm. um, we've lived our lives for 18 or so years、mm-hmm. and Sometimes we don't recognize the value or the uniqueness of what we've done. Because that's your life. Because that's our life,、mm-hmm. and I think that's where Alan was able to be so helpful. Point it out. It's just a yeah, point out like wow, that's something that actually I've never seen before, and I don't think anyone else has but you,、mm-hmm. and that's something that you should highlight.、Um, and that's hard for us to do because that's just it's become a common. You're、yeah. in it, so someone's from the outside to see some uniqueness about、mm-hmm. your normal life, right? Right. So this is really quite special. It's that you have to have this meeting to see how Isaac's life is. For him, it's his life. 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 最安心的，对，就就是把一个学生的亮点发更亮，嗯，发更亮。他不知道他其实是个钻石，是你把它打开来对对，所以每个学生有自己的牌，也许不知道，嗯、但是你要打出来，嗯啊，让、呃、那个好学校。要没错，没错。所以呢，当然了，在最后这个阶段，在申请学校最后阶段的时候，其实写作文就非常重要。我知道万里法律教育集团一直都有不断安排这个写作的训练班。是，现在一月到五月啊、嗯呃，特别是给十一年级的学生
啊、呃、写作、嗯，而且我们每我们每个月都都有那个 theme，、嗯、比方说我们先开始写你的长处，嗯、再写你的弱点，嗯、再写啊、呃、怎么连接起来，是是是是但但是最重要是那个 tell 一个 story，、right. 因为每一个人的人生都有他的特别之处，就像 i s a a 他可能之前不知道他自己的。人生是多么的特殊，多么的可以展现他的这个人格个性，但是你可以把它挖掘出来，这是最重要的。Isaac 啊、uh, ，去 interview 也可以讲他的中亚经验呢、啊，也可以写出来呀、啊，没错，一举两得。没错，没错。所以呢，不管是写作班也好，还有即将要呃举行的这个讲座，免费讲座，一月三十一号，都欢迎大家呢可以踊跃的参加。我们听听梁律师怎么说。然后呢，其尤其呢在家里面，你可能很多你的孩子像 Isaac 一样，非常的优秀，但是你不知道。怎么样把他们包装？怎么样挖掘出他们这个最吸引人的这个地方？那 Isaac， 再次的恭喜你 ，Congratulations！ Oh, you. You're doing a wonderful job. I I didn't do anything, but I feel so proud. Okay, <笑> thank you so much for coming. Thank you, thank you. So much, 谢谢梁律师，谢谢。我们稍微休息一会，广告过后马上回来。我是万女律师，我会帮你进去最好学校，争取最多的奖学金。